Welcome back to my channel. Sorry kung iba na yung setting, yung suot ko, and everything. Kasi, may katangan na akong nagawa kaninang madaling araw habang nag -e edit ako. So, ito na nga. Tapos na ako mag-edit. Lahat na edit ko na okay na. I-extract ko na lang yung mga edited videos. Tapos, di ko alam, na-delete ko pala yung recent videos ko. Which is, kapag na-delete mo yun, makukurap yung files mo or makukurap yung mga edited videos mo. And now, what I'm doing right now, inulit ko ulit lahat. Galing, di ba? So, ayun, welcome back again to my channel. So, for today's video, um, gumawa ako ng DIY crop tops from my thrifted clothes or my old clothes. Yun. So, gumawa ako nun. And also, tuturuan ko din kayo kung paano mag -rush and mag-recreate ng favorite top nyo. Kaya ako pinili yung crop top kasi sa sobrang init ngayon, sa panahon ngayon ha, yung tipong matutulog ka na lang para ka na nagsusona. Yung mga ganong level na yung kainitan today. Of course, di ako papayag na tayo mga girls, dapat kabog pa rin tayo kahit summer, di ba? Kahit nasa bahay lang. <laughs> May mga bagay talaga marirealize mo, no? Ba't ka nga ba tanga? By the way guys, na naginip ako ng isang araw, nagpa-giveaway daw ako ng sewing machine. Susalin ka girl! Please do like, share, subscribe, and comment if you want kung nagustuhan nyo yung videos ko. So, let's begin! First thing you need to do is to reverse your shirt. Then, hanapin mo na yung length na gusto mo for your crop top. And then, i-pattern mo na yung gusto mong silhouette ng crop top. Kung off-shoulder ba yan, or one-sided, or tube top. And ayan na yung pinattern ko from my body. And you cut everything out. And now, you connect the front and the back by sewing the allowances. And on that side, I created my one strap. I think yung size niya is one and a half inches. So, sa part na yan, hinansoon ko na yung strap. Kasi tinatamad ako magpalit ng bobbin and yung thread ng color, na color black. t-shirt on the wrong side so on that part I I plan to recreate that top kasi parang naisip ko tama na yung v-neck yung mga ganun so sobrang jackpot ko dyan sa t-shirt na yan kasi nakatie-dye siya and honestly speaking akala ko 
galing sa patay yung damit na yun. But then, I'm wrong. So now, I'm in the process of patterning my favorite top. Kasa parang gusto ko siyang i-tube top na lang. And then, lagyan ng rouge. So here are the pieces that I made. Yung pinakamalaking square, yan yung pinaka tube top ko. And then yung four pieces na tig to two inches, yan yung pinaka magko-cover ng rouge top. And then yung apat, yan yung pinaka lace na magagather sa fabric mo para maging rouge talaga siya. Since wala akong edger, finold ko na lang yung mga edge. I think 0.5 yung ginamit ko. CM yun na. Tinahi ko na din yung lace, yung pang gather niya. And now, i-attach ko na yung pang cover plus yung lace. Yan. Sorry kung hindi kita sa video yung pagtatahi ko. Medyo fail ako sa part na yan. So, dyan sa part na yan, tinatahi ko na yung cover. Um, edges to edges. Dapat yung straight line, tatlo. Meron sa dalawang gilid plus sa gitna. So, now, ipapasok ko na yung strips. Ano bang tawag dyan? Lace? Ewan ko, strap. Basta yun, um, ipapasok ko na siya using, ano bang tawag yan? Safety pin. So, dahan-dahan lang. So, after mong may pasok lahat, tahiin mo na yung edges ng tube top mo para hindi na kumawala yung straps. Yan, tinatry ka na, ba? So this is my third top. I'm gonna show you how I change the boring style cardigan into trendy cardigan. So again, flip the reverse side of your cardigan. And then i-measure mo na kung anong length yung gusto mo for your crop top cardigan. So, yung excess fabric, gagawin ko siyang tube top. And now, kinakat ko na yung button hole and yung button area. And then, measure your sleeve length preference. So, yung sobrang fabric ng sleeves, gagamitin natin siyang tie for the closure ng cardigan. I think yun yung uso ngayon, ba? So, 
Well, at this point, ngayon ko lang na-realize habang nag edit ako. Nakalimutan ko palang videohan kung paano ko i-attach yung tie sa cardigan. So, madali lang, i-attach mo lang siya dun sa pinaka-neckline mo. Yun lang. So, ito na yung sobrang part ng cardigan sa baba. So, your middle part will be the bottom area. Kuha kayo ng reference na top. And that will be your pattern sa tube top mo. So that's the part where I deleted mostly lahat ng videos na tinake ko. Yun pa naman yung favorite ko, nakakaasa. So pagpasensahan nyo na. So ngayon, paano ko ba i-demo yun? Basta ang ginawa ko lang is, kunyari ito yung top ko. Kumuha ka ng pen or something like pencil, pwede din naman. I-reverse mo yung damit mo and then mag kumuha ka na, magbakat ka na ng parang preference mo for your armhole area, kung malalim ba yan or gusto mo hanggang dito lang ganun. so parang gumuhit ka ng ganyan, hanggang dito yung back part, tawag nyo isasama, and then kailangan balance yung kabilang side nyo, magkabilang side and then yung sa back part area, dun mo na hanapin, or dun ka na kumuha ng pangtali mo sa likod, which is Medyo sexy yung likod and revealing kasi backless nga. So, yun. Finally, ito na yung last stop na gagawin ko. I think ito yung pinakamadali for me. The first thing I did was to create my tube top. Mostly, yung mga video ko dito ay hindi sobrang detail. That's why, ayan, hindi ko na napakita yung mga cutting process and yung pattern process. Then, yung middle ng tube top, finode ko lang sila together to make an illusion of v-neck. And then I created a strap para magmukha siyang backless.
guys, I hope you like my video. Please do like, share, subscribe. Subscribe kayo guys. And comment if you want kung ano pa yung mga dapat kong i-improve. And also yung mga videos na gusto nyo kong gawin ko. And also, maraming salamat sa lahat na nag-supporta sa akin sa family ko and friends. Wow, kala mo talaga. So, yan. Thank you!